And I would like to speak to you today about a man in the Old Testament. Who is a major example for me. He started out as a very privileged person. Uh, but he went through all kinds of processes in his life. But finally, he ended up as the number two in the country where he lived. And his name was Joseph. Joseph. You know Joseph's story? You remember him? The son of Jacob. Right? And he started out as the beloved son of his father. Because Jacob and his wife, Rachel, had, had really been praying for a son of her child. And so finally Joseph was given to them. And he was the beloved son of his father. Do you remember how the father honored him? You remember what the father gave to him? It was a many fold colored robe. But this young man Joseph had to go through all kinds of stages of life. But finally, he ended up as a ruler over Egypt. That was a beautiful ministry he had. And so, together this afternoon, we are going to look at the robes he wore during his lifetime. And while I was studying his life and reading my Bible, all of a sudden I realized that each time his robes were mentioned. And during each season of his life, he wore specific robes signifying the process he had to go through. Joseph is a man of whom nothing negative is being mentioned. No sins are mentioned. It says that people recognized him as a man in whom the Spirit of God was working. That was the testimony that Pharaoh gave to him. Pharaoh finally said, this is a man in whom is the Spirit of God. Wow. And it is a privilege to experience the Spirit of God in our lives. Jesus said, you will be baptized in the Holy Spirit and you will be my witnesses. Amen. Amen. Aren't you 
grateful for the Holy Spirit. And we are people of the new covenant. We know our Lord Jesus Christ. We have the freedom to come to the Father. And the Spirit is at work in our lives. And in our ministry. And we are privileged. But we have to go through several stages of ministry. Stages of growth in God. And so Joseph received a special name when he was born. He was the first child of Jacob and his wife Rachel. And the name Joseph was given to him. Do you know what Joseph means? The name means he will add with other words God will give more God will add and you know that's what God wants to do in your and my life he always wants to add more and more that's so wonderful but Joseph had to go through circumstances that sometimes looked like the opposite was happening because each time things were taken away from him and yet in the unseen world and in his character God was adding all the time he was rough material but God wanted to purify him and God was adding to him I have seen lots of statues in Armenia we made a walk and I saw these rocks but people had been working on these rocks and I saw the faces of, of, of famous people that meant so much for Armenia it was just ordinary rock ordinary material but because somebody worked on that rock was carving was polishing that rock finally a face become, became visible and that ordinary rock became an uh, an expensive rock because the rock received added value a face was shown because a master sculptor was working on that stone Amen. I I'm just ordinary material. Yes, so But through the years, God has been working. In my life, in my character, and I just pray that somehow the face of Jesus will be visible from my life. Because it's just like what it's saying in John chapter 12. The Greek people came to Philip and they said, they said 
We want to see Jesus. Je vás ocin uzumen k Jesus intesne. Amen. Amen. And Armenia is saying we want to see Jesus. Je hajastan nuin pesasume uzumen k Jesus intesne. And they will see Jesus. Je vnerank pesne Jesus. Through your life. Zer kyanki mechu. If God can give added value. Je te astvats karogana arzek avelats. By allowing you to go through all these different stages of life. Well, the first garment I want to mention, of course, is that garment of many colors. It's mentioned in chapter 37, verse 3. Maybe you can read it. Yeah, verse 3. Uh-huh. Երեսուն <Sessly> Joseph received this special garment from his father. And I believe that was because he was given the birthright. The right of the first born son. If you read on in the Bible, you will read that Reuben, who actually was the firstborn, lost his birthright because of sexual immorality. And it says that that birthright that belonged to Reuben was given to Joseph because he was the firstborn of Rachel. And so Joseph carried this garment and he thought he was quite special because he was loved by his father. One thing, Joseph was immature. He was only 17 years old. When I think about my own life, when I was 17, I can say, Hank, you did some stupid things. You said some stupid things. And I've, I've done it afterwards too. But, I mean, when you're young, you have to learn how to find your balance. And do you remember when you first met the Lord? Wow, there was such enthusiasm. And in your enthusiasm, you also did some things that were not wise. And that's what Joseph did. He was, he was kind of bragging, look at me how special I am. And some people act like that too. Even in church, even in leadership, they want to impress people. But the main thing is, it's not important to impress people. One thing is important, pleasing the Lord. And so Joseph he came into conflict with his brothers. His brothers didn't like him because there was a special call on his life. And when we are Christians in the body of Christ, somehow 
we will also experience conflicts. Մենք նույնպես կարնչվենք այդ անհասկացողությունների։ We were missionaries for like 10 years. Մոտաս տարի միսիոներներ ենք եղել։ And we ministered in Indonesia. Եվ ծառայել ենք Ինդոնեզիայում։ The country where my parents were missionaries. Մի երկրում ենք ծառայել, որտեղ իմ ծնողներն էին ծառայում։ And where my wife was born. Եվ եւ որ իմ կինը ծնվել էր and my daughter was born եւ իմ աղջիկն էր ծնվել but one of the major problems on the mission field բայց ամենա մեծ խնդիրը որ առաջանում է միսիոներական դաշտում միսիոներ միսիոներների մեջ are character collisions բնավորության խոչընդոտներն են and it's also the same in the local church եւ նույնը դա լինում է տեղական եկեղեցու it's easy to collide with another brother or sister շատ հեշտ է մյուս եղբոր կամ քրոջ հետ ընդհարվելը but i have learned one thing բայց մի բան սովորեցի the christian life քրիստոնեական կյանքը ministry ծառայությունը playing your part in the work of god աստծո գործի մեջ մաս են կազմում is not a matter of competition եւ դա մրցակցության դաշտ չէ ամեն ամեն we don't compete մենք չենք մրցում and i have seen people competing with each other ես շատ եմ տեսել մարդիկ իրար հետ մրցում են putting their energy in in kind of of being more than others yeranda aveli shat vatnum en tsuits talu vor irank avelin en kan mysnere but god has not called us to compete but just what's mes chi kanchel god has called us to walk in humility and obedience na kanchel mes vor aznavutyan yev hnazandutyan mech kailen amen amen do you do you remember hishumek when jesus had risen from the dead Եվ որ Հիսուսը մերելներից հարություն առավ He spoke to Peter Խոսեց Պետրոսի հետ Concerning his future իր ապագայի համար And then Peter asked the Lord Հետո Պետրոսը ասաց And Peter said Yeah but how about John Ասաց բա Հովանես է ինչ ա լինելի And do you know what Jesus told Peter Գիտեք ինչ ասաց Պետրոսին That is not your concern da ko gortsa che that is not your business da ko gortsa che you follow me du im hete tsari chist e i mean when we work together haskan mek yev vor menk ashkhatum enk in the ministry ծառայության մեջ ծառայում ենք Sometimes a brother or a sister can really bother us Երբեմն են եղբայրը կամ քույրը կարող են մեզ անհանգստություն պատճառել Or even a leader can hurt us Գիտեք նույնիսկ առաջ նորթները կարող են վիրավորել Unintentionally hopefully Հույս ունենանք որ չմտածված But sometimes things happen in our relationships but yerpeman mer pokharaberutsan mech en baner pakahom and we start thinking about those people yev menk sksum enk mtatsel ait martkans masin but god says but astvats asum e they are not your business dran ko gortsu che they're my business dran im gortsun your business ko gortsun e is to follow me im hetevits gal and do what i asked you to do yev anel ayn inch vor yes em asum vor do anes amen amen And then when he was wearing this garment Եվ հետո եւ որ նա գրում էր այս պատմությանը He started testifying Նա սկսեց վկայել And sometimes we testify without wisdom Եվ շատ անգամ մենք եւ որ վկայում ենք առանց իմաստության ենք But anyway Joseph started to testify because he saw dreams and visions Եվ հետո Հոսեփը սկսեց վկայել որովհետեւ ինքը տեսիլքներ էր տեսնում երազներ էր տեսնում And two of those dreams are mentioned in Genesis chapter 37 Եվ ծննդոց 37-ում այդ երազներից ասում է You remember the dreams Հիշմեք նրա երազները About the sheaves of corn the sheaves you want me to read um no it's okay yeah thank you the sheaves i i forgot the ah hatsa hatiki masi yeah and and um the sheaves of the the brothers vor havakvats ein yegpaynere toreni haskin were not so special voronk hatuk ein but his sheave was special բայց իր հացահատիկը հատուկ էր And he said your sheaves were buying were were, were bowing down for my sheep Եվ ասում էր որ դուք ցնկի եկակ իմ առաջ 
And do you remember the other dream? He shumek mius yerazë. He dreamt about the lights in the sky. Na astëri masin er yerazum. And his star yev ir astëgh was so special. Ein kan hatuger that all the other bodies of light were inferior to his light. Vur ait mius luiser vakhinum ein ir luisits. You remember? He shumek. And his brothers didn't like it. And they said, "Do you think that we are going to bow, bow for you?" Well, they finally did. If you continue to read the story. But when I started contemplating that, but if you ask me, I saw really saw something in that story. I spot mutian mech mi bantesa. When God has entrusted something to us, yefor astvats mes inch for ban e vestah. Whether it is a vision, klini data sil, or a prophetic view for the future, kam markaria kam te sil ka pagain katman, or a specific ministry, kam hatuk tsaraytion. It is not about us. Da mer hamarche. It is not about us. Da mer hamarche. It is about the plan of God. Da astso tsragri hamare. Why did God speak concerning the wheat on the field? Inchuer na khosum hunski hamar. Tsoreni masi. Because Joseph would be living in a country. Vorov hetev hovsepa aprelu er mi yerkrum. Where there would be a hunger for wheat vorov vortegh hatsi sover linelu and although he was thinking that his wheat was special yef na matatsum er vor ir tsoreni haska hatuk e but actually what god meant to say but da avelin e wheat is for food for hungry people tsorena hatik e sovi zhamanak sovats martkants hamar amen amen we live in a hungry world menk aprum enk sovats ashkhar and god wants to entrust things to us yev astvats uzum e mes baner vstaner so we will be a blessing in a hungry world vor pisi menk linenk ortnutyun sovats yerkri hamar and we also live in a dark world kani vor menk aprum enk mut Khavar ashkharum and God has made you and me like stars in a dark world. Ye vastvats ints yev kes luis sarkets. That is what Paul says. Mut ashkharim es. We are shining. Ais pes e pogosnasum. Giving our light. Hai lumenk mer kyanknenk talis. In the midst of a crooked generation. Apaga jarangutsanam. Living in darkness. Aprelov khavarim es. And that is your and my calling. Im yev kok ochumne. Amen. Amen. To be a blessing to a needy world Linel ortnutyun karikavor ashkhari hamar Hallelujah You are a star Du astages And you have something to share with hungry people Yev du inch vor ban unes kisvelu sovats martkants het There's much to say Gitek shat ban ka aselu We all have our dreams and our visions Menk boloris unenk mer yerazner mer tesilkner But we have to remember one thing. Pats mi banka vor petke hisheng. It's not about us. Da mer hamarche. And I've learned it's not about my vision. Yes, has katsa vor da nunisk im tesilki hamarche. It's about God's vision. Da asto tesilkne. It's not about my anointing. Da im otsutsan hamarche. It's about what God what God wants to do. Da aine te astvats inche uzumanel. And for every person in the local church. Yev yurakanchur antam vor ka տեղային եկեղեցում we have to see that there are two specific anointings մենք պետք է տեսնենք որ կա երկու հատուկ օծություն and that is a personal anointing դա անձնական օծությունն է but also a corporate anointing բայց նաև համախմբված ընկերական օծությունն է do you understand what i mean հասկանում եք ինչ նկատի ունեմ there is a personal calling ka anznakan kanch but there's also a specific calling to the local church you are part of bats naev ka hatuk kanch ayn yekeghetsu hamar vortegh du masnik es kazmum and we are not supposed to fight for our own 
personal anointing or calling. Եվ մենք չպետք է պայքարենք մեր սեփական կանչի կամ կոչումի համար։ It will only come to full blossoming when we submit it to the corporate anointing. Դա ուղակի կծախկի այն ժամանակ երբ որ մեր կոչումը դնենք եկեղեցու այդ կոչման մեջ։ Can you say amen to that? Կարող եք ամեն ասել դրան? I mean, I've been pastoring many years. Ես նշեցի, որ երկար տարիներ ես հողում եմ։ And I've seen people bragging about their anointing. Ես տեսա թե մարդիկ ոնց են վերաբերվում իրենց օծությանը։ In our church and in other churches. Մեր եկեղեցում, ուրիշ եկեղեցիներում։ But it's whether God confirms your anointing. Բայց աստված է որ տալիս է օծությունը It says in 2 Corinthians 10 verse 17 Երկրորդ կորինթացիներ 10:17-ն է ասում Not the one that commends himself Ոչ թե այն ով հրամայում է ինքը but the one that is commanded by God Բայց մեկը ում կողմից է հրամայված the test Անցավ քնություն Amen Amen And we do not have to command ourselves. Եվ մենք չպետք է մենք մեզ հրամայենք։ God will command us. Աստված մեզ կհրամայի։ Amen. Amen. So submit your anointing. Այսինքն ընդունեք ձեր օծությունը to the corporate anointing of your church. Որպիսի օծություն դառնակ ձեր տեղային եկեղեցու համար։ And God will surely command you. Եվ հաստատ աստված կհրամայի ձեզ։ And that's what he did to Joseph. Եվ դա եղավ Հովսեփի հետ։ Well there are many other quotes I could mention. Ես շատ տեղեր կան, հատվածներ կան, որ կարող եմ խոսել։ You remember that the, his brothers did not like him. Հիշում եք որ նրա եղբայրները նան չեն սիրում։ And they finally when he came to see them. Եվ որ նրանք եկան իրեն տեսնելու։ The father asked him a question. Հայրը հարց տվեց նրա։ And Jacob told him to go and seek out his brethren. Հակոբն ասաց գնա եւ եղբայրներիդ գտի։ And that's what God always does. Դա այն է, ինչ որ Աստված միշտ ասում։ He always wants us to to be close to our brothers in Christ. Նա միշտ ուզում է, որ Քրիստոսի մեջ մենք մտերիմ լինենք մեր եղբայրների հետ։ Joseph obeyed. Եվ Հովսեփը հնազանդվեց։ But you know the story. Բայց գիտեք պատմությունը։ They threw him in a pit. նրանք նրանք գուբը գցեց And you remember they took his garment Հիշում եք որ նրանք վերցրեց հանեցին իր պատմությանը They stripped him of his garment Ուղակի պատրոտելով հանեցին այդ պատմությանը Please read the whole story when you go home Եվ որ գնակտուն ամբողջ պատմությունը կարդացեք And what did they do to his garment Ինչ հարեցին այդ պատմությանը That beautiful precious garment Այդ գեղեցի թանկարժեք պատմությանի հետ Given by the father որ հայրներ տվել a proof of the love of his father որպես հոր սիրո ապացույց they took that garment նրանք վերցրեցին այդ պատմությանը and they stained that garment եւ կեղտոտեցին այդ պատմությանը they put blood on it արյունով թաթախեցին and they started telling stories եւ սկսեցին պատմություններ որին that were not true որոնք ճիշտ չեին lies Sotter about Joseph. Hofsepi masin. They try to 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 lie to the father about Joseph. Նրան գնացին եւ հոր առաջ ուզում են սուտ բան են խոսել Hofsepi masin to Jacob. Եվ բերեցին Հակոբին տվեցին պատմությանը. And they raised all kinds of suspicions. Եվ այնքան կեղտոտված էր արդեն դա. And lies. Ու սուտ բաներ էին ասում Zugaher. And that beautiful garment became a garment that was attacked. Darzav mi patmuchan and that was stained. Harzak vele in dira vera yev kechtotelein. If you and I want to grow in ministry, yete yes yev du bet kets araychan mech acheng. Sometimes you will have the same experience. Yerpemen du kunenak. նույն փորձառությունը that some people try and put a stain on your testimony որ որոշ մարդիկ ձեր վկայության վրա ձեր կյանքի վրա հետքեր կուզենան թողեն a suspicion հետքեր կեղտեր gossip բամբասան it happens everywhere ամեն տեղ կա դա stain garments պատմությանը 
կեղտոտ Other people putting blames on other people. Մյուս մարտիկ մյուսներին են մեղադրում but when we want to grow in ministry and we, and, and we want to mature in god yev menk uzum enk hasunanank astso mech god has not called us for self defense astvats chi kanchel mes inkna datapartutyan god has called us to please him astvats kanchel e neran hajetsneru to be above approach linel avelin kan bolor khntirner and to live an acceptable life to him yev aprel mi kyank vor neran e hajer and even when people start telling lies about you nun is yete martik sksum en sud baner asel zer hamar do not respect your ministry kom chen hargum zer tsarayutyune trust the lord vstahek tiroche just be faithful to him ughaki havatarin menatsek tiroche do what you are meant to do arek ayn inch vor duk piti ane and god will always show a way out ye vastvats misht yelk tsuits kra amen amen oh people have told lies about me too ha gitek martik shat sud baner en imasin asel they put labels on me vor pitakner e vras yekel but that's not important bats dran karevor chen the one thing is mi ban ka karevor to be a person of integrity linel azniv mart amen amen Nobody is perfect. Ոչ մեկ կատարյալ չի։ Only God is perfect. Մի այն աստված է կատարել։ But we can be people of integrity. Բայց մենք կարող ենք ազնիվ մարդիկ And God will bless people of integrity. Եվ աստված կարող է այդ ազնվությունը գնահատել։ And maybe you are struggling with something God has uh, uh, something people have said about you. Եվ մի գուց է դուք տառապում եք այն բաների մասին որ մարդիկ ձեր մասին վատ բաներ են ասել։ Or maybe they have spoken bad about your church. Կամ ձեր եկեղեցու մասին վատ բաներ են ասում։ One day everything will become clear. Մի օր ամեն բան պարզվելու է։ Our only goal is to please the Lord. Միակ նպատակն է հաջեցնել տիրոջը։ Ամեն։ Paul says we can do nothing against the truth. Փոսն ասում է ճշմարտության դիմաց ոչ մի բան չեն կարող անել։ We can only be for the truth. Միայն կարող ենք ճշմարտության համար լինել։ And God will always bring out truth. Եվ աստված միշտ ճշմարտությունը վեր կհանի։ Amen. Amen. Then there is a third robe I'm going to mention. Եվ հետո կա երրորդ պատմությանը, որի մասին կուզեմ խոսել։ He actually in chapter 39 39-ում է ասվում ծննդոց 39 a slave's garment ծառայի պատմության the garment of a slave պատմության որ ծառայինն է because he was sold into um into slavery որովհետև նրա ստրկության վաճառեցին and he became the slave in potiphar's house եւ նա դարձավ պետապրեսի տան մեջ ծառա and there the privileged son եւ պատկերացնում եք արտոնված որդին once had worn the nicest coat there was որ երբևից է հակել էր ամենա գեղեցիկ զգեստը now was wearing the coat of a servant հիմա ծառայի հանդերձում of a slave ծառայի that is humiliation դա մարդկայնություն չեր But I want to tell you one thing If we want to grow in our ministry Եթե մենք ուզում ենք ծառայել մեր մեծանալ մեր ծառայության մեջ If we want to be people of influence Եթե մենք ուզում ենք ազդող մարդիկ լինել added value in our lives Որ մեր կյանքի վրա արժեքներ ավելացնենք We have to learn to wear a servant's garment Մենք նաև պետք է սովորենք ծառայի հանդերձ կրելը Amen Amen Jesus emptied himself of the heavenly glory Ինքը երկնային փարքի համար իրեն արցակեց And he came in the form of a servant Նա եկավ այն տեղից որպես ծառայելու I did not come to be ministered unto Եվ Հիսուսն ասում է ես չեկա որ դուք ինձ ծառայեք But I came to minister Ես եկա որ ես ծառայեմ ձեզ And we have to be people that are willing to serve Եվ մենք պետք է լինենք մարդիկ, որ պատրաստ է ծառայելու։ Ամեն։ We never 
will reach a point in our ministry that we will not have to serve anymore. Never. Never. Even if he would be the most honored man or woman of God or whatever. It's all about serving. You remember the title Paul gave to himself? Paul said, I am a slave of Christ Jesus. Ephesians chapter 3 verse 1. I am the slave of Christ Jesus. And you know, slaves they have no rights slaves cannot decide whatever they want to do slaves can't say well today I won't serve they have to be ready day and night to serve the master a slave can't say sorry not this day no, I don't want to do that. I'd rather do that. No. A slave is ready for the master. Whatever the master says, the slave will do. Amen. Are you ready to be a servant? Amen. Amen. And service starts in the home. Service starts in the local church. And we can never be successful out there if we can't serve at home or in the local church. So praise God for the servant's garments. We want to serve. Amen. Amen. Well, the next one. It was a stolen garment. It was his garment. But his, star, his garment was stolen from him. When? Yerp. Do you remember that he was in the house? serving and then Mrs. Potiphar started to like him and day after day day after day she was presenting herself to him giving, giving him an opportunity to compromise Day after day. But when you read Genesis chapter 39, Joseph was a man in, of integrity. And when for the umpteenth time, again and again, the lady said, come and lay down with me. Do you remember what he said? He said, how could I sin to my God? And how could I sin against my master? He has he has entrusted everything to me. I can't sin to my God. I can't, can't sin against God. I can't sin against man. I can't sin against my master. And what did Joseph do? He ran away. He fled the house. And then his garment was left behind. And then again it happened. Lies were told about his garment. 
Chosvec ich patmučiany masi. And the lady said, look, this is the proof. Je vaidkin asmer na ek sa patsvice. That he had bad intentions. Vor na in vrauzecele harsakmer. And she started to lie. Uskset sud baner asel. And Joseph couldn't defeat himself. Je viharke, hovse pe inkniran čer karoh pašpaner. He couldn't defend himself. Čer karoh inkniran pašpaner. And so things happened. Je vaha baner sksetin. And he was put in prison. Նրան բանդ կցեցին։ It went from bad to worse. Այսինքն էլ ավելի վատ վիճակում հայտնվեց։ He had been in the house. Նա տան մեջ էր։ God had blessed that house because of him. Աստված օրտնեց այդ տունը իր պատճառով։ And that's wonderful. Եվ դա հրաշալի։ Because of you if you walk in obedience. Եթե որովհետև եթե դուք հայելում ես հնազանդության մեջ, where you are put by God will be blessed because of you. Amen. Amen. Your local church will be blessed because of you. Your family will be blessed because of you. But there's always the temptation to compromise. And maybe Joseph had learned from the example of his older brother. Because his older brother had laid down with a woman he should not have slept with. And Reuben lost everything because of compromise. And I think that also put the fear of God in Joseph's life. Եվ դամիգուցը աստված էր, որ վախ էր դրել հոսեպի սրտի մեջ։ Ամեն աշխարի ամեն տեղերում։ Կան երը աստո ծարաներ, կան աստո զավակներ, որ հանձնվում են։ People falling in sin. Մեղքի պատճառով ընկնում են։ And actually I don't like that expression falling in sin. Չեմ ուզում ասել, չեմ սիրում այդ արտահայտությունը մեղքի պատճառով ընկա։ Because nobody falls in sin all of a sudden. Որովհետև ոչ մեկ հանկարծ մեղքի պատճառով չի ընկնում։ People walk step by step into sin. Մարդիկ քայլ արքայլ գնում են դեպի այդ մեղքը։ It doesn't happen overnight. There's always a process. Starting with small compromises. And bad things happen. But may, may God give us the strength to always resist temptation. Amen. Amen. To be strong որ ուժեղ լինենք, լինենք ազնիվ մարդի։ Եվ եթե կան որոշ գայթակություներ, որ ձեզ հետապնդում են, խոստովանեք դա վստահված մարդկան։ Կիսվեք վստահելի մարդկանցել։ բացեք լուսի առաջ։ Աղոթեք այդ մարդու հետ ում կարող եք վստահել։ Որպիսի թշնամու այդ ռազմավարությունը ճաղջախվի։ Ամեն։ Ոչ մի մեղք ծարայությունը։ Ամեն։ Մենք ազատ ենք մեղքից, ամեն։ Պողոս նասում է, որ պողոսը չորս բան է նշում, որից մենք պետք է պախչենք։ Որով հետև ժամանակը շատ կարջ է, որպիսի ես կարողանամ այդ բաներով անցնել։ Մենք պետք է պախչենք։ Առաջին կորնթացիներ։ 6-18-ը, պախեք բորնիկությունիցը, ամեն մեղք, որ մարդգործ է, իր մարմնիցը դուրս է, բայց բորնիկության անողն իր մարմնի մեջ է մեղանչում։ 
çiftçiştir. The Bible says flee sexual immorality. Aha, aslında da şunun için aslında pahik pornografiyonuz. A Christian is not supposed to flee for things. Kristonyan çıpetk e vahena pahnel baneri. Only for things that are not pleasing the Lord. Miyin çors baner vur hajeli çentiroçe. Flee from sexual immorality. Pahnel serakan ambarıya kanıtsınız. The next one. Hajorte. It says, you, maybe you can read that verse as well. Uh, the next thing we have to flee from is 1 Corinthians 10:14. Hajort bana vorits menk petka pakhnenk vor asme arachin korutantsineri 14-se krapashtutsunits. It says flee immorality, uh, uh, idolatry. Krap nera haman im sireliner pakhek krapashtutsunitsa. So we flee from everything. Yevaha menk petke փախչենք նման ամեն բանից որ ավելի շատ ուշադրություն են գրավում քան տիրոջ ուշադրություն որ մենք ավելին այսինքն դուրս են գալիս հենվում ենք դրա վրա ավելի շատ քան աստծո վրա փախեք another thing we have to flee from երորդ բանը որից մենք պետք է փախնենք and you don't have to read this but you can write it down իհարկե դուք չպիտի կարդակ բայց կարող եք գրել in 1st timothy 6:11 առաջին տիմոթեոս 6:11-ում է we flee the love of money փախեք նյութապաշտությունից we flee materialism փախեք այդ մատերիալիզմից ամեն ամեն because the love of money is the root of all evil. Որով հետև այդ գումարի սերը գալիս բոլոր չարիքների արմատն է։ So we flee the love of money. Այսպիսով մենք պետքա փախչենք նյութապաշտությունից։ Եվ հաջորդ բանը It says in 2 Timothy 2:22 Ասում է երկրորդ Տիմոթեոսում 2 22-ում We flee youthful lusts. Երի տասար ցանկություններից փախեք։ Amen. Amen. Joseph was a man that knew how to flee. Հովսեփը մի մարդ էր, որ գիտեր ինչպես փախնի։ And if we want to have added value of God in our lives. Եվ եթե մենք պետք է արժանիքներ ունենանք աստծո տրված կյանքի վրա։ We flee everything that is not acceptable to God. Մենք պետք է փախչենք այն ամեն բաներից որ հաճելի չեն տիրոջ։ Amen. Amen. By the grace of God. Աստծո շնորհքով we will not step into sin. Մենք չենք քայլի մեղքի մեջ։ Not fall in sin. Չեմ ասում ընկնել մեղքի մեջ։ We will not step Ասում եմ քայլ չենք անի մեղքի մեջ։ We will not allow any process. Եվ թույլ չենք տա որ որևէ մի ընթացք մեր մտքի մեջ that will bring us into sin. որ մեզ մեղքի մեջ կգցի։ There was nobody in the house. Ոչ մեկ տան մեջ չկա։ Nobody knew what was going on in the private room. Ոչ մեկ չգիտեր թե անձնական սենյակում ինչ է կատարվում։ And so Joseph could have thought Եվ ահա հովսեփը կարող էր մտածել Nobody will know Ոչ մեկ չի իմանա He could have said well God knows that I'm lonely Նա կարող էր մտածել որ աստված գիտի որ ես միայնակ եմ God knows that I've had so many disappointments in my life Աստված գիտի ես ինչքան հիասթափություններ եմ ապրել իմ կյանքում God knows that I need an arm around me Աստված գիտի որ ես գրկելու կարիք գրկվելու կարիք ունեմ Because I'm all alone in this world Որովհետև այս աշխարհում են մենակեմ So God will understand Աստված հասկանա ինձ God will forgive Նա ինձ կների No Ոչ He fled Փախեք Amen Amen And many people that step into sin Եվ շատ մարդիկ որ քայլում են քայլ են դնում մեղքի մեջ not fall into sin all of a sudden ընկնեն հանկարծակի մեղքի մեջ step into մեջ, sin բայց քայլ դնեն դեպի մեղքը a process of excuses միշտ արդարացում է սկսում ուղեղի մեջ excuses արդարացումներ պատճառաբանություններ but hallelujah բայց հալելույա we will be people of integrity մենք ազնիվ մարդիկ կդառնա Աստո շնորհքով Amen Amen Hallelujah Hallelujah The next point 
is this. Now he had a prisoner's robe. Hima arten na uner banti at banti khatsi hakhuste. Because, because he was put in prison. The slave robe was left behind. In the hands of Mrs. Potiphar. And he wore the robe of, robe of a prisoner. Psalm 105 gives a testimony. How Joseph was put in 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 fetters. And chains uh, were put around his feet. Another translation says a chain was put around his neck. Or and also another translation says his soul came into fetters. And so he dragged himself around wearing a prison's garment. And sometimes you and I also feel imprisoned in a certain situation. And we think, Lord, when are you going to set me free of this situation? When will there be liberty? But no one thing. All our times are in God's hand. Amen. And be like Joseph. Do not lose your joy. Don't lose your joy. Even when you are in adversity. Actually, when he was in prison, he was serving people in prison. And do you remember that uh, that he had to serve uh, the baker? And the one that poured the wine of the king because they had been imprisoned. Do you remember? He served them. And then one morning he asked those two people. Why are you looking miserable today? Well, that's a funny question. Because maybe when you're in prison, we you all would feel miserable. But not Joseph. He had joy. And when other people are miserable, he said, why are you miserable? Wow, that is strength of character. Amen. Amen. Don't lose your joy, my brother, my sister. Because the joy of the Lord is your strength. Amen. Amen. And then these men said, yeah, but we had a dream. And please read the whole story again when you get home. They said we had a dream. And we don't know what it means. And if I had been Joseph, maybe I would have said to those, to those people, Excuse me. You can talk to me about anything, but please don't mention dreams. Because my dreams got me into trouble. So don't talk about dreams. No. Joseph didn't say that. You know what Joseph said? Let's read it. Now I hope I can find it. Um, 
it says in chapter 40 mm -hmm. yeah verse 7 and verse 8. Yeah. And verse 8. Yeah. 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 Hallelujah. Hallelujah. He said, do not interpretations belong to God. Hallelujah. And he said, tell them to me. Joseph had many personal questions. He did not know what was happening. Things had happened in his life that he never expected to happen. But he knew one thing. Dreams and interpretations are God's business. Amen. God's plan will always become clear. Amen. Amen. So while he was wearing this garment of a prisoner, he just did what he could do. Until the time came that he was out of prison. But before that, after he had explained the dream of these two men. One of those men promised that he would help Joseph to get out of prison. But the Bible says the man forgot what he had promised. And Joseph had to learn one thing. He could not depend on words of men. He could only depend on the word of God. Amen. Sometimes people give you promises. But they forget all your prom their promises. And you can be disappointed in people. But once again, people do not bring you into your destiny. God will bring you into your destiny. Amen. People break promises very easily. But you go on in the strength of the Lord. And he never breaks any promise. Amen. Amen. So then the man was out of prison. And it says in 41.14 that he received a clean garment. So a clean garment was given to him. And when you go through difficult situations, the time surely will come that God will justify you and justify his plans for your life. Amen. Amen. People can fool around with your garments. But the day will come that you will be justified. And you won't have to do it yourself. Amen. Amen. Now the next garment he got is mentioned in chapter 41. 
We don't have time to read it. Zamanak ch- I can't. Yeah, is the time I'm worried. So, um, uh, 41 verse 39 to 45. There it says. 35, right? 39. Yeah, 39 to 45. There it says that he was given a garment, more garments actually, garments of fine linen. Եվ այստեղ ասում է որ նա պատմության ստացավ բեհեզյավ պատմության ստացավ and linen were what was the 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 material that was used for priestly garments եւ գիտեք այդ բեհեզյա կտորը քահանաների հագուստն էին linen was worn by kings themselves արքաներն էին հակնում այդ կտորից and so joseph after he had interpreted the dream of pharaoh եւ ահա եւ որ հովսեփը փարավոնի երազը մեկնաբանեց you know about the seven uh, poor um, uh, skinny cows and the seven fat cows you remember հիշում եք 7 նիհար կովերի եւ 7 Gair koveri masin. Actually, the other way around. First the fat ones uh, and then the skinny ones. I think it's because we chageri masin heto nihar. And 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 Joseph started to prophesy. Yev heto hovse pes kset markari. About the future of Egypt. Apagai hamar Egyptosi apagai hamar. And the future of 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 the world. Ashkari apagai hamar. The Pharaoh gave him a ring. Եվ փարավոնը նրան մատանի տվեց։ The Pharaoh gave him a golden chain around his neck. Նրան վզնոց տվեց ոսկյա։ The Pharaoh gave him a chariot. Եվ նրան այդ բեհեզյա հանդերձը հարցրեց։ The Pharaoh gave him linen garments. Եվ այդ պատմությանը բեհեզյա պատմությանը հարցրեց նրան։ And Joseph was put in a place of authority. Եվ նրան իշխանություն տվեց։ But he was always a man that remained under authority. Բայց նա միշտ այն մարդ էր, որ ապրում էր մեծի իշխանության։ Because the Pharaoh said, I will be authority number 1. Որովհետև փարավոնն ասում էր, ես կլինեմ համար 1 իշխանը but i will give you my authority եւ ես կտամ քեզ իմ իշխանությունը amen amen and jesus said իսկ հիսուսն ասաց i have authority in heaven and earth ես ունեմ իշխանություն երկնքում but i give you authority բայց ես քեզ եմ իշխանություն տալիս amen amen and so god wants to use us եւ ահա աստված ուզում է օգտագործել մեզ and joseph had learned a lot եւ հովսեփը շատ բան էր արդեն սովորել he had learned Նա սովորել էր that he had to be faithful in small things որ նա պետք է փոքր բաների մեջ հավատարիմ լինել before he could be entrusted with big things միջև նրան ամեն մեծ բաներ կվստահեին he had to learn how to surrender his own private questions նա պետք է սովորել թե ինչպես իր անձնական հարցերը պահիր in order to obey the lord ոչ թե իր կամքով առաջ գնա այլ հնազանդվի տիրոջը he had learned how to suffer նա սովորեց ինչպես տառապել before he was glorified միջև նա փառավորվեց he had to learn how to wear chains of iron նա պետք է սովորեր թե ինչպես կրել երկաթյա շղթաները before he could wear a chain of gold միջև նա ոսկյա շղթակը կրել իր վսին but god Lot brought him out. Բայց աստված շատ բաներից նրան ուսուցած։ And he became a man of influence. Եվ նա դառավ ազդող մարդ։ And the country was blessed because of him. Եվ երկիրը օրտնվեց իր պատճառով։ The dream of a sheaves came out. Այդ ցորենը հասկի երազը։ He could deal the the wheat and the food. Հայտնվեց եւ կերակուրը հացը սկսեց տալ բաժանել։ For a hungry world. Սոված երկրների։ And it says the whole world came to Joseph. Եվ ասում է ամբողջ աշխարը գեգալիս էր հովսեփի մոտ. That man that had been hidden had been hidden for the world. Հասկանում եք մի մարդ որ թաքնված էր աշխարից became a blessing for the world. Նա դառավ օրտնություն աշխարում։ Hallelujah. Hallelujah. God's word is always true. Աստծո խոսքը միշտ ճշմարիտ է։ 
My last point is this. Im verchin geht es sei. Do you know what happened when his brothers finally came? Gitek in shigaf ye for nera yegpalner i vercho yekan. And when I read the story from chapter 45 I always start crying. Yes, mish latsume. Always the tears are flowing. Mish artsunknere tapume. Because finally the brethren came. Urovetev and and Joseph revealed himself to his brothers. Yegpalnere i vercho yekan yev inke irens arach batsets. And he kept Heitnets. comforting his brothers. Yev na chesharunakets datapartel yegpalneri. And he said you did not send me into Egypt. Asets tuk chek vor ins Egypto sugharketsik. God sent me here. Astvats ins ugharkets es. Amen. And he kept on saying it to them. Yev onen tat na kirkenum vasume. God sent me here. Astvats ins ugharkets. Wow. Astev. There was no bitterness in his soul. Vorave darnutsun chkar ir hokume. There was no unforgiveness in his soul. An nerogamatutsun chkar ir hokume. He had called his sons one of them Manasi իր որդիներից մեկի անունը մանասե դրեց and manasse means to forget որը նշանակում էր մոռանալ he had forgotten all of his troubles նա բոլոր իր անախորժությունները մոռացել էր amen amen he had forgotten all of his troubles նա բոլոր իր ցավերը մոռացել էր and his was fruitful double fruit uh, ephraim եւ եփրեմը որ պտղաբեր էր which means double fruitfulness որը նշանակում էր կրկնակի պտղաբերություն and he knew god had made me fruitful որով հետեւ ասում էր տերը ինձ պտղաբեր դարձրեց հալելույա i want you to bear much fruit the lord jesus said ուզում եմ շատ պտղուղ բերեմ ինչքան որ տերն ասում է will be glorified որ իմ հայրը կփառավոր լինի հալելույա հալելույա and so joseph said It wasn't you. Եվ հետ այս պիսով հոսեփն ասում է դուք չեք որ արեցիք։ It was because of God having a purpose and a plan. Դա նրա համար էր որ աստված ծրագիր ուներ իմ համար։ To bring life to people. Որ մարդկանց համար կյանք բերեր։ Hallelujah. Hallelujah. And do you remember what he did? Հիշում եք ինչ արեց նա։ Just read the story. Ուղակի կարդացեք, թերթեք պատմությունը։ When his brothers finally came home. Եվ որ եղբայրները գնաց վերադարձան դու։ In order to get Jacob to come to Egypt as well. Եվ որպեսի Հակոբին բերեն Եգիպտոս, Հակոբին նույնպես բերեն Եգիպտոս։ Joseph sent them off with a present. Նրա հոսեփը նրանց նվեր ուղարկեց։ Read the story. Կարթացեք պատմություն։ He gave each of his brothers a garment. Յուրաքանչյուր եղբորը նա պատմության ուղարկեց։ And Benjamin he gave five garments. Ի Բենյամինի հինգ պատմության տվեց։ Amen. Amen. The thing that had been a problem between him and his brothers. Այն բաները, որ խնդիր էին առաջացրել իր եւ եղբայրների միջև They had been so jealous of his garments. Նրանք այնքան էին նախանձում իրան այդ պատմությանի համար. Where the whole downward way started. Այն փոսի մեջ էին գցել ու տեղից ամեն բան սկսվեց. No, not a down downward way. Չէ, շատ խորը փոս. It became an upward way. Բայց դա դարձավ ավելի բարձր իր համար. For a Christian the way down is the way up. Որովհետև քրիստոնյաների համար ներքև նշանակում է վերև։ As it was for Joseph. Եվ դա հոսեփի համար։ But he was a man of forgiveness. Բայց նա ներողամտության մարդ էր։ And to the people that stole his garment. Եվ այն մարդկանց հանդեպ նույնիսկ որ իր պատմությանն էին գողացել։ He gave a beautiful garment back. Նա շատ գեղեցիկ պատմության հետ ուղարկեց։ Նվերս։ Դա է ներելը։ Դա է ներելը։ Our Father in heaven Mer yerknain hayr forgive us our debts Nerir mer partker like we forgive our debts Ich pesiev menk mer ons partapanats Amen Amen And that's the secret in ministry Yev sae tsarayutsan gakhnik If we want to preach the forgiveness of Christ Karozel nerogamatutsyuna Christosi There can never be unforgiveness in our heart Yerpevitse չնելող ամտություն մեր սրտի մեջ չպիտի լինի։ Ամեն։ Ամեն։ I don't know what garment you are wearing right now։ Չգիտեմ այս պահին 
ինչ տեսակ պատմության է կրում but no one thing բայց մի բան գիտեմ god will always bring you out աստված միշտ ձեզ դուրս կանան and be glorified through your life եւ ձեր կյանքի միջոցով կփառավորվի եւ ձեր ծառայության միջոցով կփառավորվի god bless you աստված օրտնի ձեզ thank you for your patience շնորհակալություն ձեր համբերության համար